どうもほっこりきびのくらしほっこりです、えー、今日はですね、えー、野源軟骨かっこ肉付きを使った、えー、おつまみを一品作っていきたいと思いますいいぞおうはいでは、えー、まずこちらが肉付きの野源軟骨になりますねまあ僕結構こういうあの肉付きの方が好きなんですけどねいろいろとこう部分で皮がついしたりとかするのではいで、えー、まああのー、当店のですねお肉事情を支えていただいているケイチクさんで今日も買わせていただきましたはいでまあ今日は簡単にですね下地をまずつけていきますそしたらですねまああのー、もうずっと見えてると思うんですけどじゃお塩で、下地をつけるんですがお塩はですねあえてここはですね市販のクレイジーソルトを使っちゃいたいと思いますはいでまあなぜクレイジーソルトを使うかっていうとですね、まあ、クレイジーソルトはあの岩塩ハーブ、えー、オニオン、えー、いろんなねもうあの香辛料系が結構しっかり入ってるんですよねなのであ,のあえて揃えることもなく、あのー、下地がつけれるということなのでこちらをつけていっちゃいたいと思いますで今日はこれをですねオイル漬けにしていきたいなと思いますはいオリーブオイルとですねでまああのケチクさんのお話になるんですけど、まあ、ケチクさん、まあ、うちの動画のところで結構よく出てくるんですがまあ,あの過去動画でねあの牛タンのさばき方豚ハラミきく油うんあとはあのーマチョウかあっ白、えー、白か白白白白白白コロホルモンだったりとかね結構あのうちのお肉事情をですね全てカバーしてくれてる業者さんになるんですけどもう本当に住宅街の一角にあるお肉屋さんでまあかなり見つけにくいんですけど新鮮なんですよねものがうんでしかも安いうんこれが結構僕的にはかなりヒットしててそう本当に美味しいんですよあの概要欄の方にですねホームページとか書いておきます載せておきますのでもしあの業者さんとかねお探しの方いればぜひお問い合わせしてみてくださいあの基本的に国産であったり、まあ、海外産、えー、国外のものもあるんですけど、まあ、国外のものは言っていただければなんか別で発注して取りますという国内のものも基本的には国内のものが国産が、えー、と基本らしいんですが、まあ、銘柄なんかね指定していただければそれに合わせて取ることもできるっていうこともありますのでぜひあのご参考にしてみてくださいはいで、えー、そしたらですねこちらしっかり下味がついたかな、えー、オリーブオイルと、えー、鷹の爪なんですがこれ多分1個入れるとかなり多いんで多分半分ぐらいでいいと思いますはいに、えー、こちらにんにくススライスはいでつけていきましょうで大体これで、うん、1日ぐらいつけていいと思いますはいでは1日後お楽しみでこれをですねちょっと焼いていきましょうはいではお鍋に火をつけて、ねえー、オリーブオイルですねにニンニク鼻詰めそしたら先ほどのこれ。料理酒でここで味の深みを出すための昆布茶刻んだおねぎ。
掃除も終わったんでこれで完成といきましょうはいいやいいですね肉質感があっていいいやこれは酒が進むやつですね完全にでなんだったらこれオイルは全部使っちゃってもいいと思いますねうんこのまま上からかけちゃっていいと思いますあの爪は別にあってもなくてもこちらなんて命名しましょうかナゲン軟骨のオイル漬け炒めかな<笑>それかアヒージョにはなってないなアヒージョにはなってない、うん、オイル漬け炒めって感じですかねはいオイル炒めはい完成ですはいではいただいてみましょうおおこれはうまいいやいいですねカリカリとお肉の部分でしっかりあのクレイジーソートのね味が染みててこのネギたまんないですねちょっとうんこれはうまい<笑>これポイントはネギですねネギめちゃめちゃうまいちゃがいい仕事するまたこれあのまああえて肉付きじゃなくても大丈夫なんでぜひちょっと試してみてくださいこれ本当に美味しい、うん、これはもう当てにバッチリですねはい北海デビのクラシッシュ北でしたありがとうございますいやこれ本当に美味しいうん